गाइस चलो आज बात करते हैं स्किन वाइटनिंग लाइटनिंग और ब्राइटनिंग के बारे में मैं कई बार बोल चुकी हूँ मैं स्किन लाइटनिंग और वाइटनिंग में ज्यादा बिलीव नहीं करती हूँ बट मैं स्किन ब्राइटनिंग में बिलीव करती हूँ आपकी स्किन ब्राइट करती है जैसा आप उसका ख्याल रखते हो अपनी त्वचा का जितना ख्याल रखोगे वो उतनी चमकदार बनेगी तो आपके फेस की स्किन के साथ साथ पूरी बॉडी की बात कर लेते हैं हम फेस पे लगाते हैं मॉइस्चराइजर लोशन फेस वॉश और शरीर पे लगाते हैं साबुन तो पहले फेस की बात करते हैं फेस पे वैसा ही आप फेस वॉश यूज करें जो जो आपकी स्किन टाइप के हिसाब से होती है लेकिन बॉडी पे हम अक्सर सोप यूज करते हैं तो आपको क्या लगता है कि सोप यूज करने से जो टीवी में एप्स दिखाते हैं कि ये वाला साबुन लगाने से आपको निकली त्वचा मिलेगी स्किन ब्राइट हो जाएगी ऐसा होता है है तो आखिर सोप ही सोप कैसे कर सकता है तो मुझे लगता है कि सोप से ज्यादा अच्छी और भी चीजें होती है जिनके ऊपर थोड़ा मद्देनजर रखते हुए मैं आपको बताऊंगी क्या यूज कर सकते हैं मैं तो ये बोलती हूँ आपको डी सोप बनाना चाहिए जो कि हंड्रेड परसेंट हर्बल नेचुरल ऑर्गेनिक होते हैं जो कि आपके स्किन से जितना भी डार्क कलर होता है मतलब जो दूर दूर प्रदूषण की वजह से जो स्किन के ऊपर डार्कनेस आ जाती है जो मैल जम जाती है अक्सर गर्दन पे मैल जमी होती है बहुत सारे लोगों के एल्बो पे नी पे बहुत सारी मतलब काली मैल जमी होती है जो की बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है तो उसका आपको कैसे ध्यान रखना है ये बताने वाली कोई बात है नहीं बचपन से मम्मी बोलती आई है कि बेटा अच्छे से ना हो रगड़ रगड़ के ना हो तो हाँ भाई रगड़ के ना हो लेकिन थोड़ा प्यार से तो मैं तो ये बोलूंगी जब भी आप नहाने जाते हो ना रोज की भागदौड़ वाली जिंदगी में मुझे नहीं लगता कि 10 मिनट से ज्यादा हम नहाने में टाइम लगाते हैं कई भी लोग तो पांच मिनट में ही नहा के निकल जाते हैं हफ्ते में एक बार अपनी बॉडी पे डी सोप जरूर लगाया करें और या फिर उबटन लगाया करें जो उबटन मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था आप आठ बटन चेक कर सकते हैं तो उबटन से नहाया करें दुल्हन की बॉडी में जो ग्लो आया रहता है ना शादी के टाइम वो वाला ग्लो लाने में हेल्प करेगा उस उबटन को आप पेस पे भी लगा सकते हो बॉडी पे भी लगा सकते हो करना बस इतना है कि आपको बेसन लेना है हल्दी लेनी है उसको दही के अंदर मिक्स कर दो अगर ड्राई स्किन है तो मिला लो उसके अंदर हनी अगर ऑयली स्किन है तो मिला लो उसके अंदर लेमन और वो उबटन बना करके अपनी बॉडी पर लगाओ दस पंद्रह मिनट के लिए और उसके बाद स्क्रब करके निकाल दो अगर उपटन नहीं लगाना चाहते डीआईवाई सोप बनाना चाहते तो चलो मैं आपको बताती हूँ कि आप डीआईवाई सोप कैसे बना सकते हैं लज कुछ सारे डीआईवाई ग्लोइंग फेस सोप बनाने के लिए चाहिए तीन चम्मच मुल्तानी मिट्टी आधा चम्मच हल्दी जो कि खड़ी हल्दी कस्तूरी हल्दी कहते हैं जिसे उसके बाद एक चम्मच रोज पेटल पाउडर आप चाहें तो रियल रोज पेटल भी डाल सकते हैं उसके बाद एक चम्मच एलोवेरा जल डालेंगे और थोड़ा सा रोज़ वाटर डाल दीजिए ताकि एक पेस्ट बना पाए रोज़ वाटर नहीं है तो फिल्टर्ड वाटर भी डाल सकते हैं मैं यहाँ लेमन एसेंशियल ऑयल यूज़ कर रही हूँ आप ऑरेंज असेंशियल ऑयल या टी ट्री एसेंशियल ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं उसके बाद मैं एक चम्मच रोज़ वाला शार जेल यूज़ कर रही हूँ फ्रॉम गुड वाइब्स आप चाहें तो मार्केट से सोप बेस भी मंगा सकते हैं साबुन बनाने के लिए मोस्टली वही यूज़ करते हैं लेकिन वो चार पाँच सौ का पड़ जाता है थोड़ा महंगा इसीलिए मैंने यहाँ शार्जल यूज़ किया है इसको आइस ट्रे में डाल करके इस तरह से टिकिया बना लेंगे एक टिकिया एक बार में आपको यूज़ करनी है जब आप यूज़ करोगे तो धीरे धीरे ये पिघलता जाएगा लेकिन क्योंकि इसके अंदर हल्दी है मुल्तानी मिट्टी है रोज़ पेटल है आपकी बॉडी को रिफ्रेश करेगा अगर आप इसको लगा लो पाँच मिनट के लिए अपनी बॉडी पे लगा के छोड़ दो और फिर उसके बाद धीरे धीरे स्क्रब करके पानी से धो लो तो बॉडी का गर्दन का मैल नी का मैल जिस शेर के जितने भी मैल हैं उसको भी निकाल देगा एक हल्दी है तो ये एंटीसेप्टिक का भी काम करेगा ग्लो भी लेके आएगा इन्फेक्शन वगैरह से भी आपको बचाएगा तो लॉन्ग रन में यूज़ करोगे तो आपको इफेक्ट खुद नजर आएंगे तो इस डी सोप को आप चाहो तो डेली यूज कर सकते हो या हफ्ते में एक बार यूज कर सकते हो अब बात करते हैं साबुन साबुन आ, मतलब बचपन से तो हम साबुन लगाते हुए ही बड़े हुए हैं लेकिन यह एक बात ध्यान रखने वाली है कि अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हो और एक ही सोप यूज करते हो जो सारे घर के बाकी फैमिली मेंबर्स यूज कर रहे हैं तो वो हाइजीनिक नहीं है मैं ये बोलूंगी हर किसी मतलब हर इंडिविजुअल का अलग अलग साबुन होना चाहिए अगर आप नहा रहे हो तो जिसे टॉवल आपका अलग होता है उसी तरह से आपका साबुन भी अलग होना चाहिए लेकिन फिर भी मैं आपको ये बताना चाहूंगी जो डेली बेसिस पे हम साबुन यूज करते हैं ना वो अक्सर ऐसे होते हैं जो हमारे स्किन के नेचुरल ऑयल को निकाल लेता है और उसकी वजह से आपकी त्वचा मतलब तो थोड़ी ड्राई खिंची खिंची सी हो जाती है तो मतलब सॉफ्ट नहीं लगती और आपको अच्छा नहीं लगता है तो आजकल लोग सोप से ज्यादा शार जेल यूज करना पसंद करते हैं तो शार जेल के बारे में पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ फिर भी थोड़ा डिटेल में आज आपको बता देती हूँ कि शार जेल मुझे क्यों लगता है कि आपको यूज करना चाहिए एक तो वो 
बहुत ही ज्यादा मॉइस्चराइज करता है साबुन आपकी स्किन को ड्राई कर देता है लेकिन शार जेल आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है शार जेल साबुन के मुकाबले ज्यादा हाइजेनिक होता है क्योंकि वो आ, मैं आपको दिखा देती हूँ हाँ क्योंकि शार जेल इस तरह के पंप बॉटल्स में आते हैं अक्सर तो आप ऐसे पंप करके यूज कर सकते हो लेकिन साबुन को आपको वही साबुन आपने लगाया छोड़ दिया अगले दिन वही साबुन गीला यूज करे जो खुला पड़ा होता है तो वो हाइजेनिक मुझे नहीं लगता है और तीसरा साबुन को नॉर्मली आप ऐसे लगाते हो जिससे कि डेड स्किन जो आपकी बॉडी की होती है वो निकल नहीं पाती है शार्जर मुझे इसलिए भी पसंद है क्योंकि लूफा के अंदर आपको सिर्फ दो ड्रॉप लेना है और पानी से थोड़ा गीला कर लो एक बार अपनी बॉडी को पानी से गीला कर दो एक बार लूफा भी गीला लेना है आपको उसके बाद हल्के से स्क्रब करना है एकदम हार्श नहीं बिल्कुल हल्का जेंटल स्क्रब करना है और अपनी बॉडी में लगा लेना है उससे जो मैल होगी ना आपकी बॉडी की और जो डेड स्किन होगा ना वो निकलता जाएगा एक जो मैंने आपको डीआईवाई बताया है ना उसमें भी यही काम कर रहा है वो कि वो सूखने के बाद मैल को निकाल रहा है और यहाँ पर भी आप ऐसे अगर रब करते हो तो वो भी आपके बॉडी से डेड स्किन और मैल को निकालता है डेली बेसिस में हमारा चेहरा उतना ज्यादा गंदा नहीं होता है जितने की बॉडी होती है क्योंकि चेहरा तो हम दिन में दो तीन बार धो लेते हैं लेकिन बॉडी को मतलब हार्डली कोई मतलब लोग होते हैं जो दो बार नहाए मोस्टली सब एक ही बार नहाते हैं और इतनी फटाफट नहाते हैं कि टाइम नहीं निकाल पाते कि डेड स्किन को निकाल ले अपनी बॉडी से तो इसीलिए मैं कह रही हूँ संडे को थोड़ा टाइम दो और बाथरूम में ज्यादा टाइम लगा करके नहाओ साबुन से नहाने के बाद आपकी बॉडी उतनी मॉइस्चराइज और सॉफ्ट सप्पल फील नहीं होती है जितना आप शार जेल लगा करके यूज करो साबुन यूज करने के बाद आपकी त्वचा तो किसी किसी से तो फील होती है लेकिन अगर आप शार जेल यूज करते हो ना तो ट्रस्ट मी गर्ल्स आपकी स्किन बहुत ज्यादा सॉफ्ट सप्पल फील करती है एकदम सिल्की स्मूथ सा आपको लगता है आपको मन करता है आपकी बॉडी को बार बार टच करते रहो इतना ज्यादा होता है स्पेशली देखो शार जेल आते हैं बहुत सारे रेंज के हैं लेकिन मैं आपको कुछ शार जेल दिखा देती हूँ जो कि गुड वाइब्स के हैं गुड वाइब्स अगेन स्किन केयर के प्रोडक्ट्स इसके काफी अच्छे होते हैं ये ज्यादा महंगे नहीं है अफोर्डेबल नहीं क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप लोग ज्यादा पैसा खर्च करें अगर सस्ते में कोई चीज अच्छी मिल रही तो क्यों ना यूज करें तो ये गुड वाइब्स का शार जेल है इसके अंदर सैंडलवुड है सैंडलवुड का एक डी पेस्ट भी मैंने बताया था जो आपको चेहरे को कितना ज्यादा ब्राइटन अप कर देता है तो अगर आप चेहरे के लिए यूज कर रहे हो सैंडलवुड तो वाई नॉट फॉर योर स्किन आप खुद इसके इंग्रेडिएंट देख सकते हैं मैं जितने भी आपको थोड़े बहुत गुड वाइब्स के रेंज दिखा देती हूँ जो इंग्रेडिएंट से आप एक बार खुद देख लीजिए काफी नेचुरल ऑर्गेनिक है इसके अंदर कोई पैराबिन नहीं है और मिनरल ऑयल नहीं है जो कि बहुत ही अच्छी बात है ऐसे ही प्रोडक्ट्स आपको ढूंढने चाहिए और अगर बजट में हो तो और क्या बात है तो सैंडलवुड के साथ साथ मैं एक आध ऑप्शन आपको और दिखा देती हूँ उसके बाद अगर मैं आपको दिखाती हूँ केड रोज का शार्ज है इसकी खुशबू बिल्कुल प्योर रोज की जैसी है और ये आपकी स्किन को फ्री रखता है इन्फेक्शन से और आपको पता ही है कि रोज हेल्प करता है आपकी स्किन को टोन करने में और हेल्दी रखने में उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेरा फेवरेट है ये लेमन रिफ्रेशिंग शार जेल इसको मतलब ये मैं आपको हाईली रेकमेंड करती हूँ क्योंकि लेमन स्किन बॉडी सबके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है और आपको पता ही है कि लेमन के अंदर एंटीसेप्टिक एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपकी बॉडी को अवेकन सा फील करती है अपलिफ्टेड सा फील करते हो इसको यूज करने के बाद आपकी स्किन जॉम फ्री हो जाती है और बॉडी में एक नेचुरल ग्लो आता है अगर लॉन्ग रन में यूज करो तो ऐसा नहीं है कि सोप शार्जर यूज करके आप बहुत ज्यादा गोरे हो जाओगे लेकिन आपकी स्किन हेल्दी जरूर रहेगी एक बात का आपको ध्यान रखना है कि शार जेल आप जब भी यूज करते हो तो आपको लूफा के साथ यूज करना होता है लेकिन जब भी आप इसे यूज करो ना तो उसको प्लीज अच्छे से धो करके साफ सुथरा यूज करो आपको कि हर महीने अपने लूफा को चेंज किया करो ताकि उसके ऊपर बैक्टीरिया जर्म्स वगैरह बिल्डअप ना हो जाए तो थोड़ा साफ सुथरा उसको रखा करो इन सारे शार जेल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर दिया है तो अगर आप ऑर्डर करना चाहते हो तो एक बार जरूर देख लेना बहुत सारे अलग अलग वराइटीज मिल जाएंगी मैंने तो आपको बहुत कम वरायटी दिखाई इनमें वहां पर बारह पंद्रह वरायटी आपको देखने को मिल जाएगी तो जो भी आपको आपकी स्किन के हिसाब से प्रिफर करना है जिस भी इंग्रेडिएंट को तो उसके हिसाब से आप मंगवा सकते हो और अभी अच्छा खासा सेल चल रहा है तो आप चेकआउट कर ही लेना तो ये था मेरा आज का एपिसोड अगर आपको पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर